Hello, Blanquita. Good evening. How are you doing? It's so nice to see you again after a whole week. How are you, Blanquita? Hello. Good evening. <laughs> How was your vacation? It was good? Um, on my vacation, I went to an, an old from Saludas. Mm -hmm. I I returned home on Thursday afternoon and from there we rested Wednesday, Wednesday. From Thursday to Saturday, I was participation in two activities. And Sunday, I went to a relative baby shower. My aunt was my daughter. Vacation. Very good. It's so happy that I'm so happy because you did a lot of things, right? And I think that most of you got a very good vacation. I see that you went to the church activities on Thursday through Friday. Uh, I think that you went to El Santo Entierro, to the Vigilias and those things, right? I, I'm guessing. Yes. Yo, el, yo, por cierto, el domingo amanecí bien cansada porque desde el jueves estuvimos en la iglesia. I know, yeah. You know, for the people from the church, most of the times they don't have vacations like that. Las personas de la iglesia por lo general no tienen vacaciones because they have to be there. Oh, I mean, though, they, since Thursday, yeah, I would say since Thursday in the afternoon until I would say Sunday evening in the afternoon hasta el domingo a la tarde, I think that they have to like get... They need to get a lot of, a lot of, um, I don't know, I, I forgot the word, you know, I, I have not been speaking in English the whole week. Uh, tienen que tener bastante resistencia to, to feel that, right? And I think that it's very, it's very difficult for them because they actually don't have that much vacation like us. I mean, I believe in those things, however, I don't. I don't go that much. I, I went out. I literally went out vacations of everything. I blocked my phone. I blocked everything. So, yeah. Hi, guys. How are you? Jose, Josue, Pablo, nice to see you again. After a whole week, I know that you missed me a lot. <laughs> How was your, your vacation? It was good? Well, Josue, I know that you didn't have vacations, right? Yes, yes. Uh, my vacation uh, started uh, Friday, Saturday, Sunday only. Solo en la playa. <laughs> no, in no. Saturday I was to beach. You went to the beach? Oh. <laughs> um, Sunday I mm -hmm. went, I went or I was? I w you went to? Puedes decir, I went, que es yo fui, o puedes decir, I was in. Yo estaba en tal lugar. Ah, I went uh, to visit my, the family of my cousin. Cousin es prima. Cousin, yeah. Cousin, cousin. And Sunday, um, today, back, back home. Mm -hmm. Okay. Yeah, it's very good, guys, because uh, most of you had a long vacation. Most of us, I would say, right, we had a very good vacation from everything, university, our jobs. Other ones didn't have any vacation. <clears throat> Other people only had vacation, like, since Friday until Sunday. Some people, well, I'm going to go to the university until tomorrow. Today, I was also in vacation. So it's pretty good, right? And uh hopefully we will have time so all of us can tell me what you did but guys it's already 703 and i really want to start right now with the class okay please let me know when you see the presentation yes okay perfect yes. who can tell me what is the topic for today guys what time is it very good thank you so much okay this is our last week together, guys. This is the fourth week. On this week, you're going to have your final exam for the whole model. 
Um, so please try to pay attention on this week. I'm also going to show you and remind you, and I'm going to be working with you on the platform. And we're going to do a lot of practice. We're going to have a lot of speaking so we can be ready for the exam, okay? Um, after this, you're going to be done with the last, uh, with the first model, which is Principiante 1, and you're going to be on Principiante 2, right? So please try to be on classes this whole week, and we are going to start right now, okay? So who can help me read in the agenda for today, please? Guys, who can help me read in the agenda, please? Why is talking with Rusty? Mm -hmm. Thank you, very good. Okay, so it's warm up, topic, and let's practice. We're going to have only those three topics for today. And we are going to start right now with the warm up activity. Today, we are not going to play because I think that we had a lot of vaca like mental vacations during the whole week. So we're not going to play. Today, we're going to have a little review. And I want you to tell me uh, what do you remember of all these three weeks? ¿Qué se recuerdan de esas tres semanas que vimos de clase? Cuenten, ¿qué recordamos que aprendimos? Mm. I <laughs> I remember about the topic is difficult. <laughs> topic, the topic is difficult. The topic, the possessive determined, the, the, the most the, yeah. the Yeah, the most po possessive adjective and possessive pronoun. I don't, I don't, I can't. I can't do, así se dice, no puedo todavía. I can't, uh, I can't do it yet. No lo puedo I hacer todavía. I can't do it, yet. do it yet, ah, yet, yet, yet. Okay. Yes. Okay, guys. That topic, I know that is kind of difficult, but with the practice, you're going to make it, okay? Don't worry about it. Uh, what other topics do you remember? There is one, the first topic, remember the first topic, the one that I that I always ask you to tell me. The first topic. The first topic is the saludos. The greetings, but what it was the first grammar topic? The uh, first thing that I showed you. The possessive. No, 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 no. The Yes, the possessive. What, what, uh, do you remember what was the first thing that we learned? That when we have new grammar points, I always tell you, hey, guys, uh, please uh, tell me this again. Anyone remembers? Mm. Okay, I'm going to tell you, right? Uh, remember the most important and the first one that we saw, the verb to be. Oh, was the the, yeah, which was very important. So, guys, we have to keep working on that, okay? Okay, guys, after the warm-up activity a little bit, uh, well, we also have learned about the possessives. We already know how to say greetings, seasons, weather, uh, clothes, some colors. We already learned how to describe people, how to describe things, how to say if someone is smart, if someone is pretty, we already learned uh, very, very good things that are very important for you, okay? So, we are going to start right now with the topic for today. Okay, Danny and Edwin, welcome to the class, guys. Okay, welcome back. And we are going to start right now with the topic card, okay? So, um, who can tell me a little bit about the time? ¿Quién me puede hablar un poquito de el, eh, del tiempo? ¿Qué me puede decir? Uh, ¿Qué opina del tiempo? ¿Qué, ¿Quién se sabe las horas? ¿De, cómo, ¿De qué manera se las pueden en inglés? ¿O en español? Si usted, ¿Ustedes utilizan el horario de 12 o de 24 horas? Díganme cositas de las horas que ustedes sepan, chicos. Yo las uso de 12. Las de 12, ok. Who else, guys? La hora militar de 24 horas, 
Y creo que se dicen en, en así como, como se lee, por ejemplo, si son las nueve de la noche, se dicen las veintiún, las dos mil cien horas, dos mil cien horas. Muy bien. Este, las horas de verano también, pero no sé, eso sí no sé. <ríe> Okay, very good. Yes, guys, actually, that's what we are going to learn today. Um, as you usually know, in Spanish, uh, we use the 12 hours. I think that is the the most co the common, the most common that we use. But sometimes we all, some people use the 24. Some people also use the military hours. And a uh, very important thing that we use is that we don't say las 9.45. What do we say? Eh, ¿Qué decimos en lugar de las 9.45? Por ejemplo. A veces decimos un cuarto para un las cuarto 10. Un Exacto, no un decimos 9.45. Very good. O 20 a las 10. That's what we are going to learn today uh, in this class, okay? So, what time is it? Means qué hora es o qué hora son, ¿verdad? In Spanish. Here we have a little clock. El clock, chicos, es el reloj. Ok, les quiero aclarar dos cositas. Clock es el reloj que colocamos en la pared o clock es el reloj que nosotros colocamos en nuestra computadora y demás. Cuando es el reloj que nos ponemos nosotros, que es el que, no, el que nos ponemos para, por ejemplo, no sé, un smartwatch, un reloj Casio, ¿verdad? O algo así, decimos watch, ¿ok? Entonces, el reloj que utilizamos se le llama watch y el clock es un reloj normal, ¿ok? Just for, for make sure, okay? Porque ya sé que me van a preguntar después. <laughs> so I just wanted to tell you that since the beginning. So guys, we have here two parts of the circle. One part says past and another one says to. El círculo tiene dos partes, chicos. Una dice pasadas y una dice para. To significaría aquí para tal hora. Y past significa las pasadas, ¿verdad? Entonces, y tenemos dos cositas aquí. A clock means en punto. A clock en punto, chicos. Okay? Later, okay. tenemos los que son pasados. Las cinco pasadas, cinco minutos pasados de tal hora, diez minutos pasados de tal hora, veinte minutos pasados de tal hora, veinticinco minutos pasados de tal hora, veinticinco minutos pasados de la hora, cuarenta y cinco minutos pasados de la hora. Eso significa, ¿verdad? Luego tenemos el to, que es para tal hora. Por ejemplo, 25 para tal hora, 20 para tal hora, 10 para tal hora, 5 para tal hora, ¿verdad? Eh, por lo general, en inglés, utilizamos a quarter to tal hora, eh, que quarter to es el cuarto, ¿ok? Quarter to, un cuarto para tal hora. Quarter pass, un cuarto pasada hasta tal hora. ¿Ok? Ya se sabe que son los 15 minutos. Y si queremos decir media hora, eh, sería half an hour o decimos half past. ¿Ok? Que es como la mitad que ha pasado, una mitad pasada. Que en nuestro caso sería decir media hora, ¿verdad? Para no traducírselos tan literal. ¿Sí? So, guys, repeat after me, please. A clock. A clock. A clock. A clock. Quarter past. Quarter past. Half past. Half past. Quarter two. Quarter two. Very good. Thank you, guys. Entonces, ¿se entiende eso, chicos? Lo que significa en punto, el cuarto pasado, la media hora y falta un cuarto para tal hora. ¿Sí? Yes. Yes. Sure. Ok. Bien, chicos. Otra cosita muy importante es que para decir la hora, ¿qué creen que es lo que más tenemos que dominar para poder hablar de las horas? Number. Numbers. Very good. Si estamos usando el reloj de las 12 horas, tenemos que manejar bien el horario de la 1 a las 12. Si queremos decir eh, el horario de las 24 horas, ya sabemos que tenemos que manejar el número 1 al 24, ¿verdad? Y el militar yes. casi no se usa porque son, creo que es de las 17 mil horas, 24 mil horas. Así es, ¿verdad? Yes. Ok. Yeah. Entonces, chicos, 
Eso lo vamos a ir haciendo con ejemplos, ¿sí? Pero digamos, si yo les pregunto, what time is it? What time is it now? ¿Qué hora son ahorita? Um, yeah. 14. It's the 14, right? We can say 7.14 or because it's, it's almost 15, right? Ya sabemos que son casi las, eh, las 15. ¿Qué otra cosa podríamos decir? It's quarter, it's quarter to eight. It's quarter past seven. Quince uh, minutos yeah. pasadas de las siete, ¿ok? Uh, quarter yeah. past. Quince minutos pasadas quarter de las siete. Quarter past, es cierto. Entonces, si quarter. son quince minutos pasadas de las siete, ¿cuántos minutos faltan para que sean las ocho? Forty-five. Forty-five to? Forty-five to quarter. 45 to 8. 8. Very good. Vamos a estarlo practicando, no se preocupen. ¿no? Que ahorita solo estamos comenzando, esta mitad largo, yo sé. No, no se preocupen, no le va a costar. Ya. Entonces, okay. ¿a qué horas comenzamos la clase, chicos? ¿Cómo se dice la hora a la que comenzamos la clase? 7 o'clock. 7 o'clock. And at what times ends the class? Usually, ¿a qué horas terminamos la clase usualmente? 8 o'clock. Eight o'clock, or sometimes what? Si me paso cinco minutitos. Quarter to five. five no, acuerdan. Five, five past. past. Five, five, five past eight. Ok. El quarter, chicos, no me lo vayan a confundir. El quarter solo lo utilizamos para cuando son las quince, mm -hmm. cuando es el cuarto. Ok. No me lo vayan a mezclar con las cinco ni con las diez. O sea, lo, eso se lee igual que en español. Si son cinco o sea, minutos. Que... Uh -huh. el, cuadro, el cuadro sería como para referirnos a un cuarto. Exacto. Uh -huh. okay. El cuadro es el cuarto, ¿verdad? Las 15. Ahorita, uh -huh. por ejemplo, son cuarto past seven. Son, la, son un cuarto pasado de las siete, ¿verdad? Un cuarto. ¿sí? Past seven. Eh, perdón, teacher, uh -huh. entonces cuando es como pasado, que ya pasaron 15 minutos, primero se dice cuarto past tal hora, cuarto uh -huh. pas seven, yes. 15 minutos pasadas las 7, uh -huh. y si estamos, este, si estuviéramos 15 minutos antes de las 8, sería quarter to eight. Very good, you got uh -huh. it, you got yes. it, very good, oh. Jenny. Sí, correcto, chicos, así lo vamos a manejar, ok, yo sé que ahorita les puede parecer confuso, pero no se preocupen, ok, ahorita quiero que primero dominemos los, los nombres, ok, quiero que primero dominemos los nombres, sí, pues. So guys, okay. repeat after me. What time is it? What guys, time, time is it? Is it? Oh, thank you. O'clock. O'clock. Quarter past. Quarter past. past. Half past. Half past. Quarter two. Quarter two. two. Very good. Y acá ya vemos que son 5 pasadas, 10 pasadas, 20 pasadas, que esos son de 5 en 5, ¿verdad? Pero por lo general usamos estos un poquito más, ¿sí? Chicos, preguntas con estos conceptos ahorita. Ahorita quédense con estos conceptos, ¿ok? Preguntas con ellos. Cuando se pasan 3 minutos o 8 minutos, siempre Three se minutes, enfocan. 8 minutos, es lo mismo. Uh -huh. Ok. 8 pass, 8. Five past three. Right now, ya son, ahorita ya son las 18. Entonces sería 18 past seven. Ok. O puedes decir seven, 18, ¿verdad? Las 7 y 18. You can say ¿Y, that. Cuando, ¿Y cuando es 31? 31. 31 no sería 29. 29 Lo puedes way. decir de las dos maneras. O sea, está bien. Oh. En español... Cuando falta 31 minutos, a ti no te importa decir que faltan, 30, que faltan 29 minutos o que son 31 los que ya pasaron. Puedes usarlo todos, ¿ok? Mm, ok. En, en español, por lo general, eh, cuando nos falta un poquito de tiempo, si sí nos vamos, ¿verdad? Cuando ya son que faltan 20 para esta hora, que faltan 25 para esta hora, ya usamos los de tú, ¿verdad? Pero cuando mm -hmm. son 31, 32, siempre nos quedamos con, con pass son pasadas hasta la hora. ¿Ok? 
Ok. Poquito a poquito, yo sé, chicos, tranquilo. Es un trámite un poquito complejo, pero vamos okay. a centrar. Uh -huh. Yani, dime. Y, sí, y la, la otra forma de, de, de decir si no queremos usar, digamos, cuarpas o cuartu, eh, por ejemplo, ahorita es 7, 7, 19 p.m. Like that. Ustedes tienen dos maneras de decirlos. Eso ya se lo voy explicando conforme a los ejemplos, ¿verdad? Por eso les dije, ahorita quedémonos con los cuatro conceptos, uh -huh. porque son las palabritas que por lo general utilizamos. Pero, por ejemplo, aquí son los ejemplos que les decía. Miren, nine o'clock, las nueve en punto. Five past nine. Las cinco pasadas, las nueve. Quarter past nine. Quince minutos pasadas, las nueve, las nueve y cuarto. Twenty past nine. 15 minutos, eh, 20 minutos pasadas las 9. 20 past, uh, half past 9. Media hora o 30 minutos pasadas las 9. 20 to 10. Es lo que yo te decía, mira, eh, Josué. Ya cuando son de 20, por lo general, ya decimos que nos falta para la hora que sigue, ¿verdad? 20 to 10, quarter to 10, 10 to 10, hasta llegar a las 10 o'clock. ¿Sí? Hay diferentes maneras de decirlo. Teacher. Y si yo no quiero decir quarter ni quiero decir past porque mucho me confundo, solamente la hora y los minutos PM o AM. PM, oh. PM. AM, AM, ¿verdad? So, teacher, yo no, ahorita son las uh, 7.20, son las 7 y 20, porque yo no quiero decir 20 past 7, right No quiero decir 20 pasada a las 7, yo quiero decir qué hora es. It's 7.20 PM. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Please, guys. Uh, Pablo, repeat after me, please. Nine o'clock. Es nine o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock. Repeat after me. Nine o'clock. Nine o'clock. Very good. Thank you. Edwin. Nine past nine, five past nine, sorry. Five past nine, repeat after me. I cannot hear five. you. Five past, past nine. Thank you, Pablo. Okay, Edwin, let's go, please. I, know, I cannot hear you, Edwin. Okay, I see you speaking, it's fine. Uh, Jennifer, help me with the next one. Quarter past nine. Quarter past nine. Very good. Pasue, the next one. Twenty past nine. Thank you, Blanqui. Half past nine. Thank you, Jenny. Quarter to ten. Okay, oh. twenty to ten, quarter to ten, thank you. Pablo, next one. Ten to ten. And uh, ten, help. Ten, ten to plan. Very good, thank you guys. Chicos, ahora entendemos un poquito más lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, cinco minutitos pasada tal hora, media hora pasada tal hora, ¿verdad? ¿Sí? Yeah. Y como yeah. les digo, yeah. ustedes le pueden decir también, ahorita, que, what time is it right now, Josué? Josué, what time is it now? Sorry, sorry, sorry. <laughs> five, eh, sería 25 past nine, past eight, perdón. I don't listen. Sorry. 25 <laughs> past what? Past eight. Past eight? Check the average. Past, past, past seven. seven. Past seven, yes. Or what is the other way that we can say it? ¿De qué otra manera lo podemos decir? Um, it's seven. Uh, It's seven twenty twenty five. Sorry, guys, I've been on a lot super fast here in my house. Seven twenty five, very good. Okay. 
You got it? Ya vamos comprendiendo mejor, chicos. Yes. Recuerden que cuando decimos el past es de la hora que acaba de pasar, ¿verdad? Si decimos to, ya, ya es diferente, ¿ok? Chicos, ¿vamos okay. comprendiendo, comprendiendo ahorita o vamos a hacer ya ejemplos? ¿Quieren hacer ejemplos ya? Yes. Ok, very good. So, what is the most important question that we have? What time? What time? What time is it? What time? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es de esto? ¿Qué hora es de aquello? Y demás, ¿verdad? What time is it? Lo utilizamos para decir qué hora es ahorita. Right now, what? ¿cómo contestamos? Dime, dime. Se puede decir what time is it in United States. Wait, wait, wait. We are going okay. to go with the first one. Wait, wait, wait. I know, I know. Wait, wait. Okay, so what time is it right now? Right now, it's or it's 7.25 p.m. Okay? Um, or oh, it's 25 past 7. ¿Ok? Si sí, vamos a entender esa pregunta, ¿verdad? Ahí son las dos maneras de decir. Yo, chicos, no les voy a estar escribiendo cómo se escribe el nombre tal cual del número, ¿verdad? Porque ahí disculpen mi dislexia, ¿verdad? pero ustedes ya saben. <risa> ok. So, ahora lo que me decía Josué. Teacher, pero si preguntamos en otros lugares, en otros países. What time is it in tal place? For example, in United States. ¿Cómo contestamos? In United In States. States. Is. ¿Qué hora serán en Estados Unidos? ¿Alguien me puede decir ahorita una hora en Estados Unidos? Porque no sé qué hora estamos de Estados Unidos. Depende de qué de estado sí, esté. En, en New York es two hours. Uh, adelantadas <laughs> two hours past ok, eso sería y USA, y, ok, entonces así son ahorita son las 7.25 ¿qué horas en Nueva York ahorita si son dos horas pasadas? en USA eh. is 9.25 p.m. very good, or uh, or in USA is 25 past 7 Past night, past. perdón. Past night, past night. Very good. Very good. Chicos, otra pregunta que nos puede surgir. ¿A qué hora está el evento? ¿O a qué hora tenemos que, que llegar a un evento, verdad? At what time is... ¿Ven la diferencia de esa pregunta, verdad? ¿Con qué lo comencé? At what time. ¿A qué hora? At, recuérdense que es una preposición que vimos. At what, what time, time is... The party. The party, very good. How do we answer, Jani? <laughs> ¿Cómo contestamos, Jani? The party. The party is at ten o'clock. Very good. Ten o'clock. Ten o'clock. Very good. Ten o'clock. A las diez en punto. Asumimos que como es una fiesta es de noche. ¿verdad? Mm -hmm. Or you can say at 10 p.m. O oh, puedes decir a las 10 o'clock. Mm -hmm. Está súper bien. Ten Very good. Y Cher, oh, tell me. Este, allí eh, dice la pregunta a qué horas es la fiesta. Mm -hmm. Pero podemos preguntar a qué horas será la fiesta. Yes. At what time the party will be? Oh. Este es otro tiempo, ¿verdad? Pero si me lo están preguntando, ¿cómo contestamos esto, Josué? Mira el tiempo y vamos a ver cómo contestamos. Eh, the party will, will, will be is Ajá. at, at, at 10 p.m. At 10 p.m., very good. Chicos, muy importante. El at que les estoy poniendo al principio significa a qué, ¿ok? ¿A qué hora? ¿Ok? Es como para hacerlo más específico. Ese at, cuando me lo vayan a responder, no se la voy a olvidar. Si me lo responden sin el at, estamos mal, ¿ok? Always you have to remember that. Yes, you're, you're uh, cut. 
Okay. Next. Hello, Mauricio. Nice to see you. Póngalo you already otro got color, in, right? teacher. Póngalo otro color para que no se nos olvide. Cabal, se lo voy a poner así en rojo, en grande. Hello, everybody. Good evening. Good evening. Good nice evening. to have you back. I, I sent you a message Ay, because I was thinking, mm, no vino a tiempo a la clase, dije yo. La tortuguita. Sí, vamos a cantar la canción de la tortuguita. La que rodó, rodó, rodó. Yeah. <laughs> Ese okay, es el cántaro. Ah, sí, verdad. <laughs> very good. Ok, Mauricio, we are talking about uh, time, ok? Estamos hablando de las horas, ¿sí? So you have to, pongamos la okay. atención, ¿sí? Chispas. Para que logremos estar. Bien, chicos, ¿qué otra pregunta se les hace respecto al tiempo? Por ejemplo, ¿qué, qué otras y, preguntas hacen ustedes? Y si se habla de pasado, sería en pasado, entonces. Of course, let's go, let's do a, a, a past one. Let's see. What a time is a baby shower? At what time? Vamos a hacerlo en pasado. At what time was the baby shower? Was es el pasado del verb to be. Eso lo van a aprender después. Eso no voy a llenar ahorita de preguntas porque me tengo que tirar otro tema gramatical, ¿ok? Porque José ya me va a decir, teacher, entonces. Sorry, teacher. It's fine, I love sí, that. Sí, a I preguntar eso iba. Yes. Was es el pasado del verb to be. El verb to be, ¿qué nos indica? ¿Cuál es el significado del verb to be? Según lo que hemos aprendido. Ser, estar o parecer. Exacto. Entonces, ¿a qué hora era el baby shower? ¿Cómo contestamos? También dice a qué horas fue, ¿verdad? O a qué horas fue, correcto. Puede ser The cualquiera. The baby shower was, no. Was? The baby shower was at... It's at two, two o'clock. At two o'clock, very good. Aquí, si les pregunto con was, me contestan con was, ¿ok? El was lo van a utilizar como que fuera el is, para que se, se hagan una idea, right? Y el at no se la no puede olvidar. Very good. Hagamos otra pregunta. For example. ¿A qué horas entras al trabajo? I was going to say that. At what hour... What hour? Hour. Um, is your no? At what time? Uh, at what time you got into job? Uh, at what time is your is your job scheduled? At what time or hour? Acá podemos decir a qué a qué horas o a qué hora. Por eso les he puesto el hour porque me lo pueden preguntar así también. It starts your job schedule. ¿A qué hora comienza tu horario laboral? Okay, ¿O a qué hora comienza tu día laboral? How do we answer? Let me see. Lo voy a hacer para arriba. Vamos a hacer esto más chiquito. Ahí. At what time uh, it starts your job schedule or your job schedule starts? Podemos jugar con esas dos, right? Yo se la voy a poner así mejor. Your job schedule starts. Start, wait a second, guys. Start. Que hoy ya le voy a contar mi triste realidad, que ando toda ciega. Entonces, ando un dolor de espalda horrible, ando que me muero. Ya empecé a morirme por regresar de vacaciones. So, ni modo. At what time your, uh, at what time or at what hour your job schedule starts? My job schedule starts at, ¿a qué hora se entran a trabajar? Oh, 7.30. 7.30. Very good. 7.30 a.m. or? Or. Or. Al, al pas. Yeah. Past. Al pas. <laughs> al pas. Seven. Seven. Seven what? Seven p.m. Ah, AM, AM, AM. Very good. Bien, chicos, súper bien. Ok, entendemos el concepto, chicos, y ahora un poquito cómo utilizamos el past y cómo utilizamos el half y todo eso, ¿verdad? Ya está un poquito más claro con los ejemplos, ¿verdad? Yes. ¿Sí? Preguntitas, chicos. <coughs> Answers, Josué, what are you laughing at? Tell me your, your question, please. Tengo una pregunta, pero no es referente a eso. Okay. Esa... ¿Es, de la, ¿Es del tema o es del módulo? Es del inglés, pero el ah, okay. star, el star, tengo duda de eso. 
Uh -huh, dime. Porque está en, en plural. Sí, medio me acuerdo, no me acuerdo si lo explicó, pero el star creo que se le pone S al final porque es eh, en tiempo de ahorita y es eh, para alguien, supongo yo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, yeah. yes. Eso me you got confunde it. un poco. Ya, yes, llegar. Eh, por lo general el start se usa, uno, porque se escucha mejor, dos, porque es regla gramatical. Y la explicación de la regla gramatical es literalmente esa, porque cuando estamos hablando de alguien y estamos haciendo referencia a un presente, con, eh, no es un presente continuo, es un presente simple, ¿ok? Eso lo van a aprender creo que esta semana, y si no, creo que lo llevan ustedes la siguiente semana. Pero ese presente simple, ustedes cuando están hablando de una tercera persona, utilizan el S, la S. Entonces, por eso es. Entonces, start es el verbo, estamos hablando de una tercera persona, que sería it, porque es un, un horario, ¿verdad? Es, es una cosa. Entonces se le agrega S al verbo. Este, podemos, podemos utilizar ahí también be, Beijing o Begin. ¿En dónde? En, en el... vez de Star. Begins. Begins. Ajá. Begins. Yes. 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 yes, sure. También se puede utilizar entonces. Begins, for sure. Acá lleva un apóstrofe, chicos, pero yo no lo tengo en la compu. Ustedes ya saben que mi compu es del año de, de los cavernícolas. Pero acá lleva el apóstrofe. So, uh, antes de la S, acá en medio, lleva el apóstrofe. Arriba. Yes. ¿sí? Begin significa también start. Es the same. Those are synonyms. Ok. Son sinónimos. Ya sé, pero ahorita me trae de verdad con lo que les dije. Tengo una semana de no hablar en inglés, niños, perdón. Uh, begins and starts are synonyms. Yo tengo Arcina. toda la vida de no hablar inglés. Ah, se, se lo juro que hoy estaba súper preocupada al momento de comenzar la clase de que no, it was going to be awful. Well, Así es que nosotros estamos más trabados. Oh. Yeah. You're doing it very good. Lo están haciendo bien, chicos. Saben Thank que lo están haciendo bien. Chicos, preguntitas. Clear. Clear? Sure. Yes, clear. clear. Okay. Yes. If everything is clear, you already take a screenshot? Yes. Of this? Yes. Very ya good. La mandé al grupo. Thank you. Yes. Well, guys, so here I have a link and we're going to have the practice time right now. We are going to have a lot of practice today. Uh, I hope that you read my message, that you read my message because we're going to be working on the platform also, right? So wait a second. So we are going to go to this link right now because we are mm -hmm. going to do a practice. Okay. Just give me a second. Can I let you share my WhatsApp? Wait a second. I can let you share my WhatsApp. Permit me. Ah, Zoom is trabajando horrible. Perdón. Bien, chicos. Avísenme cuando vean ni la otra pantalla. Por favor. ¿Ya ven esa pantalla? No. ¿Yes? No. Yes, yes. Ok, very good. Bien, chicos, aquí ven los relojitos, ¿ok? Acá vemos los relojes, tenemos que poner qué horas son, ¿sí? ¿Los logran ver? ¿O les pongo? Yes, no, yes. Ok, ok, sorry, es que yo sí soy cieguita, por eso les digo. Yo con un ojo veo. Ok, bien, chicos. Entonces, number one, we have to do 12. Y tenemos tres ejercicios de estos. Y solo tenemos 20 minutos, so let's work. Ok, ok, 12. Um... Acuérdense, la manecilla la grande es la de los minutos y la chiquita es la de las horas, right? So, what time is it? A, A, A. 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 It's 3 o'clock. 3 o'clock. Very good. Let's go with the next one. Um... B, half past seven. Half past seven. seven. Very good. Next one. Quarter to nine. Very good. Quarter to nine. Next one. Quarter to nine. Quarter past one. Quarter past one. Quarter past one. Very good. Eight o'clock. Eight o'clock. Quarter past two. 
Mm, it's not quarter. Here. Okay. okay. It's pal. 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 Yes. Very good. Next one. Quarter plus five. Um, it's not quarter. Uh, oh yeah, it's quarter. quarter. Yes, five. I got it. Quarter Sorry. past five. Quarter Very good. Sorry, five. I got. It. And six o'clock. It's what you guys? Sorry. A. 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 Six o'clock. Very good. Next one. Eleven. Oh. Half past, oh, past eleven. Half past eleven. Half past eleven. Quarter to twelve. Quarter to twelve. Quarter to twelve. D. Quarter to twelve. Very good. It's ten o'clock. Ten o'clock. The last one. Uh, half past four. Uh, half past four. Half past four. Very good. Let's check. And you have 12 of 12. Very good, guys. Clap for you. Bien, bien, okay? Ahora sí, ya nos vamos familiarizando un poquito más, ¿verdad? Yeah. Bien. Yeah. Ahora, chicos, les voy a abrir la plataforma. Abran su plataforma, por favor. Espero de que tengan en, en lo puedan abrir en el teléfono o en algo. Y si no, anotando, ¿verdad? Para que trabajemos en la plataforma. We have our knowledge uh -huh. check, chicos. Antes de eso, tenemos un video introductorio de la hora y de la explicación, que es lo que yo les acabo de enseñar. Pueden ver la plataforma, ¿verdad? Sí. Yeah. Okay. Uh -huh. So here it appears like is one and a half, bla, 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 2, 45, 20 para las 3, 6 p.m., a.m., right? Ya sabemos yeah. que a.m., chicos, a.m., p.m. is p.m., right? So here you have a whole explanation in Spanish and English regarding, so you can check the video. However, because I already explained to you, we are going to work on this together. So knowledge check. Who can read? Uh, help me reading the instructions. Mauricio, help me please with the instructions. English and Spanish. No, no puedo porque no puedo, no alcanzo a ver muy bien. Okay, okay. Con el teléfono. Okay, okay, don't worry. Uh, Jenny. Okay. In intrusion, look at the clubs and select the two possible correct answer for the hours display on each watch. Uh, now in Spanish, please. Instrucciones, observe los relojes y seleccione los dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Very good, thank you so much. Ok, chicos, entonces la, la opción está clara, ¿verdad? Instrucción clara. Y acá tenemos un ejemplo. What time is it? It's 20 after 2. It's 2.20. Mm -hmm. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Son 20 pasadas las 2 o son las 2 y 20? Ah, chicos, porque aquí dice after, importante. After es después. Puede después. significar pasada, ¿verdad? Entonces, si queremos decir past... Or after, son la misma cosa. Ok, podemos okay. decir after, tal hora, o past, tal hora, ¿verdad? Como ustedes quieran, ¿sí? Ok. Ok. So, who wants to do the first one? ¿Quiénes me ayudan con el primero? What time is it? Um, It's 10 to 7. It's? It's 10 to 7. It's 10 to 7. Okay, let's check that. Vamos a ver. It's ten... ¿Alguien tiene su plataforma abierta, chicos? Uh, yeah. Porque les voy a decir, mi plataforma como es de teacher, a mí no me marca los errores. Si quiero asegurarme de que aquí les aparezca 100. Oh, well, we will check. Maybe, maybe. Uh, vamos a ver. La siguiente. Okay, let's go with the next one. Le voy a hacer más grande el reloj para que lo vean. Si quiero. Ay, perdón. Creo que se los moví. ¿Lo ven más grande o les dejo el otro? 
ว่าเพราะนั้นหรอ What time is it, guys? It's a quarter to ten. It's a quarter to ten. ten. Agree, chicos, los demás? Eh, ¿De acuerdo? Agree or disagree? Que mi niño está repitiendo. Tranquila, it's fine, it's fine. She can learn that. Chicos, los demás, it's a quarter to ten. No. Yes, okay. Next one. Four. What time is it? Wait a second. Teacher, perdón, anteriores. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay. Sorry. It's a quarter to nine. Very good. Pero no porque me deja. Son dos posibles respuestas de cada hora, chicos. Entonces tienen que aquí elegir dos respuestas. Acá dice la indicación. Ajá, no le pusieron atención a la indicación. Ajá. So, if we are saying it's 10 to 7. Si faltan días para las 7, ¿qué horas son aquí? 6.15. No. Yes. It's 6.15. Yes, right? yes, yes. yes. Very It's good. Yeah. Yes. Yeah. Ah. Yes. Ah. Yes. Ah. No le ponen atención a la indicación. Ah. 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 Ah.
No solo les puedo decir que hay que reportar, chicos, porque es que yo no les puedo arreglar la plataforma, lastimosamente. <risa> ok, guys, ¿ya le tomaron el screenshot de la primera? ¿Sí? Yeah. Let's go with the Let's... second one. That is number two here. Let me know when you're done. Háganme saber cuando estén listos. Si me dicen done. 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 Thank you. Last one. Or, no, Done. one more. Done? Down. 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 Yes. Done. Done. Oh. Very good, guys. Okay. It's already done there. As I already told you guys here, you have the information, right, regarding the platform. And if you want to go ahead later on, you're going to be in an intonation. Que esa es entonación, entonces ustedes también lo pueden eh, eh, practicar, porque ese es puro speaking. It's later we're going to have WH questions. And playing, okay. We will have the continent. Chicos, ¿qué va a pasar cuando lleguen acá? Al 5.16, cuando le den el siguiente, ustedes van a tener su final test. El otro examen. El examen final es esto, ¿sí? Ok. Este es el examen final, se los estoy mostrando desde ya, es un listening, lo pueden escuchar a uh, todas las veces que quieran, ¿ok? ¿A uh, quién me ayuda okay. con el micrófono, chicos? Por fin, que hay un bebito llorando, creo. Thank you. Y acá está el, eh, la información, ¿verdad? Entonces, you have to work on that. El examen tiene one, two, three, four, five, six parts. Tiene seis, seis partes el examen. Here is the second part. Choose the correct adjective, los adjetivos que lo vimos. Sí. Esta es opción múltiple, que es relacionado a la, a la ropa. Y eh, posesivos y demostrativos. Present continuous, de los verbos en present continuous. But, uh, ¿A qué hora están los posesivos que no le gustan? Tranquilos. And select the correct time, what we just saw, right? And that will be your whole exam. Pues eso va a ser su, todo el examen. Son cinco, no. Dos, tres, cuatro, seis partes. Okay, su examen consta de seis partes. El examen, my advice for you, try to do it on Thursday after the last class. Bien. Good guys. Sí, sí. Good, Bien. good, 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 good. Now, of course, because we have we had just had vacations, right? Mm -hmm. que unos salieron a vagar, otros andaban de arriba para abajo, otros vi que se andaban desvelando, vi que otros en WhatsApp andaban poniendo estados en la playa. So, because you had a very good vacation, we are going to have homework for tomorrow. Course. And what is going to be the homework? I'm going to send you a link right now to the chat. Me dicen por favor si lo reciben el link. Mm, Permítanme. El grupo de WhatsApp ahorita. Ah, okay. Yes. Okay. Yes. So when you open that link, you're going to see another exercises. Toda, la, toda esa plataforma de ejercicios. Pero la tarea, ¿cuál va a ser? Ustedes tienen que revisar esos ejercicios. Los hacemos y me mandan la captura de los ejercicios con el score, ¿ok? También Quiero salen que me los manden, signos No me manden los 20 ejercicios que les va a tirar. Mándenme la captura final donde les dice cuántos se sacaron al final, ¿sí? Ok. ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? Hasta mañana antes de la clase. Ok. okay. Y, okay. y sobre el examen, ¿lo podemos comenzar a hacer o esperamos unos dos clases? You can start. No. I mean, si ustedes quieren hacer ya el examen, lo pueden hacer. Hay, hay partes del examen que ya las pueden hacer. Y de hecho, en base a lo que vamos a ver esta semana, oh. eh, ustedes hay muchas cosas que ya las tienen. You already know it. So you can work on the oh. section number five and you can start your exam. Um, also, chicos, una cosita que sí les quería decir. Eh, es un requerimiento para ustedes para terminar el módulo y tener su diploma y pasar al siguiente módulo. 
que me complete la sección 5. Si la sección 5 no va completa, no me pueden hacer lo siguiente, ¿ok? Entonces sí okay. necesito que estén seguros de que me han completado las la secciones de la 1 a la 4 y que ahorita me van a completar la 5. Relacionado a la sección 5, por eso estoy trabajando ahorita la plataforma con ustedes, porque vi que ahora me estaban reportando de que tenían errores y problemas de cositas que vemos en clase. Entonces prefiero que en clase resolvamos esto y lo trabajemos juntos, ¿sí? Yes. Guys, we still have five minutes, so I really want to know if you have any question or something that you want to say regarding the topic. Just give me a second, guys. Sorry, guys, which I had a little thing right there. Sorry, I have a, I have a friend here and she's like, uh, yeah. So. <laughs> Chicos, preguntitas, dudas, algo que quieran decir, algo que quieran preguntar. Now is your time to do it because we already finished the topic for today. Is your time, the microphone and the stage is yours. Dime, Josué. Esta semana termina el módulo, entonces. Yes. Only that. Only that. Okay, yeah. To, um, on Thursday, you're going to be done with uh, Principiante Módulo 1. And I think that your next week, no sé si ya la siguiente semana, ustedes comienzan Módulo 2. Oh, o sea, que va a ser el grito, no, no va a ser tardado para el otro módulo. I'm not sure, being honest. Tendría que preguntarles cuándo. No sé si ya se comunicaron mm -hmm. con ustedes. Mm -hmm. No, loco. Bueno, conmigo se los comunicaron para que... No, 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 no. Eh, permítanme chicos, permítanme, permítanme. Bueno. ¿Cómo van chicos? Es que me, se pusieron a hablar unos y otros, entonces no sé. Guys, es que Blanquita me preguntó algo y ya ni creo que me preguntó algo, no sé, si me estaba poniendo la tos algo. Perdón. perdón, teacher, era mi niño. Okay. Ah, es el niño, ok, ok, es que así me asegura de que no tienen preguntitas, porque ahorita es cuando. Blanqui, eh, tú me estabas preguntando respecto a que no, se, no va a ser muy tardado, ¿verdad? Ajá, que no, porque a mi información de cuándo vamos a empezar el módulo todavía, bueno, yo le dije todavía no decía, solo era para confirmar la asistencia si íbamos a seguir en el mensaje. Um, voy a preguntarle a, a mi jefe, no sé cuánto se van a tardar, ¿ok? Porque no sé si se tardan una semanita o dos, porque igual tenemos que esperar a tener sus notas, ver qué aprobaron y procesar todo, ¿verdad? ¿Ok? Ah. Hope so. espero que comiencen de un solo y que comiencen el lunes ya estén. Mauricio, dime. En el caso de las notas, escuché que nos iban a mandar eh, las respuestas del examen anterior, no sé si fue en la sección 4 o en la 3, no recuerdo muy bien. Eh, no sé si le dieron a usted las notas o se las pasaron. No, no, fíjate que yo notas no lo tengo. De hecho, sus notas no, no las he visto. <ríe> le soy honesta. No, no, no pues sé. No, sí, jala, no porque sé, sí, yo no, necesito claro. saber. Porque yo necesito saber, no. No podemos dormir bien por eso. Sí, sí, es que las notas necesitamos. Ay, es no. que dijeron, de hecho dijeron Pero de que a, a mí me llamaron eh, miércoles, creo, de la semana pasada, no me recuerdo. Quiero ver jueves o viernes, no me recuerdo, y me exigieron que terminara la sección 4, unos problemas uh -huh. que tuve, gracias a Josué que me ayudó, este, y me exigían eso porque tenía un problema, porque me dijeron de que no podían enviarme las notas por eso y porque Insafor les exigía a ellos una, un cierto requerimiento, que igual ya lo habían dicho ustedes, que necesitaban que el 80%, entonces por eso pregunto si ya le enviaron a usted las notas. Pero Fíjate. creo que allí en la, en, la, en la plataforma aparecen, no las notas, pero creo que el porcentaje de progreso. Ajá. Y creo que allí, allí se pueden ver las notas. No, obviamente no vas a ver las notas de, del examen, ¿verdad? Pero vas a ver el progreso como va. Ajá, Lo, la ponderación de porcentaje que se lleva. Correcto, sí. Ah, ok, gracias. Eso sí no lo sabía. Nuevo. Ajá, gracias. Ahí Sí, fíjate que yo no sé, porque yo sinceramente no veo la plataforma de ustedes ni el progreso de ustedes. Sí estoy al tanto de, por ejemplo, a mí me van a, I think that they're going to call me in any moment, they're going to set live, ok, quiero el feedback de tal persona, eh, mi evaluación para ustedes, así como ustedes van a hacer, imagino, una evaluación para mí, imagino yo, pero si sus notas tal cuales no las tengo yo ni tengo sus exámenes, solo califican directamente ellos, ok. 
Uh, don't worry, I mean, um, mira el progreso en la plataforma, yo sé que así lo puedes hacer, entonces vas a ver un porcentaje de cuánto tenés. Igual, creo que al final del examen a ustedes les tira, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje lograron del examen? Yeah. Cuando, okay, enviamos, okay. cuando enviamos los resultados, las respuestas, si nos tira cuánto, de cuánto. Ajá, entonces, por ejemplo, digamos que si eran 10 preguntas y te sale 8 de 10, subiste 8 puntos, ¿verdad? Entonces sacaste 8. Si tuviste... 11 de 20, haces la conversión. Quiero ver si, por ejemplo, eran, por decirte así, 11 por, quiero ver, punto 5. Punto Te sacaste 5.50, o sea, ahí tenés que hacer tú la conversión. Ok, y en la entrega de los, de los, ¿cómo usted se llama? De los diplomas, certificados, papelitos que van a dar, usted lo va a entregar. No, guys, I don't think so. I'm not sure. I mean, I don't know anything regarding this, believe me. No sé todavía, porque no me han dado información. No sé, solo sé que con ustedes termino el jueves. That's the only thing that I know. I'm sorry. I'm sorry. Ok, pero les voy a preguntar. Ya, ya le pregunto ahorita a mis jefes, ahorita en el grupo, a ver qué me dicen. Y me están diciendo que mañana vamos a revisar notas. Ok. Ya ahorita me dijeron que mañana revisamos notitas con ustedes. Ah, ok, ok. Gracias, Miss. Ok, very good. Nos vamos a tomar una foto grupal antes of de... Of course, terminar. on Thursday we're going to, to take a picture all of us, right? Pero va a ser virtual la foto. Of In course, mind. unfortunately. Well, guys, any other question regarding the topic and uh, all the things that we just saw today? No. no? Good? No. Okay, chicos, Todo bien. Súper bien. Eh, igual le voy a escribir hoy en la noche a los chicos que están en conversación, ¿ok? Para que estén pendientes. Y me Mauricio. Eh, va a enviar el, el link del, del video, ¿verdad? ¿Del video de la clase? De esta clase, sí, de esta sí, clase. Ya se los mando. Oh, okay. Yo la subo, solo okay, que la voy a subir tardecito. Uh -huh, pero yo la subo. Bueno, bueno. Ahora. Bueno, gracias. Ok, guys. Thank, Thank you, It has been Thank all. Ha a pleasure Bye. to see you. Send me the homework. Work on the platform. And please start to study for your final exam, ok? Only three more days. So, guys, take care. It has been a pleasure to be with you and see you tomorrow, okay? Okay, good evening, everybody. Mm -hmm. Bye. Good evening. Take care, guys. Bye. Bye.